somo letu la leo lina kichwa kinachosema omba kibali kutoka kwa Mungu omba kibali kutoka kwa Mungu pray god is favor omba kibali kutoka kwa Mungu pray for god is favor pray for god is favor omba kibali kutoka kwa Mungu tuombe baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni naomba unisaidie kwa dakika chache hizi niweze kusema na watoto wako naomba unisaidie kwa dakika chache hizi niweze kuzungumza na watoto wako naomba unisaidie baba unipe kinywa unipe maneno unipe sauti unipe maarifa unipe tafasiri unipe lugha nyepesi ambayo kila mtu aliyehudhuria katika ibada ya leo aweze kuelewa ujumbe uliotuandalia ruhusu roho wako mtakatifu anifunike na kuniongoza ruhusu roho wako mtakatifu anifundishe ili niwafundishe watoto wako ruhusu roho wako mtakatifu aninyenyekeze ili Yesu uinuliwe ruhusu roho wako mtakatifu anipe mistari ya Biblia itakayoleta mguso na baraka kwa watoto wako ndivyo tunavyoomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo amen omba kibali kutoka kwa Mungu kibali ni nini kibali ni nini unaweza kutafasili katika tafasiri zifuatazo kibali ni zawadi ambayo Mungu anaitoa kwa wale aliyowachagua kibali ni zawadi ambayo Mungu anaitoa kwa watoto wake kibali ni ushirika wa Mungu kwenye maisha ya mtoto wake ni ushirika wa Mungu it is god's involvement to his people ni ushirika wa Mungu kwa watoto wake kibali ni mkono wa Mungu uletao ushindi kwa watoto wake. Ni mkono wa Mungu uletao ushindi kwa watoto wake. Ni mwai kuona kuna watu wanaomba Mungu nipatie mafanikio. Leo ninatamani ubadilishe maombi yako, omba Mungu akupe kibali. Omba Mungu akupe kibali. Kibali ni kukubalika mbele za Bwana. Ni kukubalika mbele za Bwana. Kibali ni msaada unaoletwa na Mungu kwenye maisha yako waliopata kibali hawatumii nguvu kubwa kupata mafanikio wenye kibali hawatumii nguvu kubwa kupata msaada biashara yako ikiwa na kibali wateja wataletwa na Mungu mwenyewe ofisi yako ikiwa na kibali cheo utapandishwa na Mungu mwenyewe masomo yako yakiwa na kibali ushindi utatengenezwa na Mungu mwenyewe ninakuombea kwa jina la Yesu Mungu akupe kibali 
akupe kibali ukiwa na kibali hautapigana vita bali Mungu atakupigania vita ukiwa na kibali hautapigana vita ila Mungu atapigana kwa niaba yako if you have god is favor you will not fight any battle but god himself will fight for you Mungu mwenyewe na mzee Konya utagundua siku hizi kizungu kiko vizuri siku hizi kinatereza kibali 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 kutoka kwa Mungu hakiangalii elimu yako kibali kutoka kwa Mungu hakiangalii umri wako kibali kutoka kwa Mungu hakiangalii kabila lako kibali kutoka kwa Mungu hakiangalii historia ya ukoo wako yeyote anaweza kupewa kibali na Mungu wa mbinguni Si kama kuna mtu ananielewa. Yeyote anaweza kupewa kibali. Unaweza ukawa huna elimu, lakini ukaishi maisha mazuri kuliko mtu mwenye elimu. Unaweza ukawa hujui Kiingereza, ila ukaishi maisha mazuri kuliko mtu anayejua Kiingereza. Unaweza ukawa na umri mdogo, lakini ukawa na furaha kuliko mwenye umri mkubwa. Kibali kinaleta amani moyoni kwa mtu. God is favor brings peace in your heart. Kibali cha Mungu kinaleta amani moyoni mwako. Kibali kinakutengenezea fursa. Kibali kinakutengenezea fursa. Kibali kinakufanya kuwa bora kuliko wengine. Kibali kinakufanya kuwa bora zaidi kuliko wengine. Pale ofisini kwako utakuwa bora kuliko wenzako. Biashara yako itakuwa bora kuliko za wenzako. Yaani ukishapata kibali cha Mungu unapata uwepo wa Mungu maishani mwako. Kibali cha Mungu ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ukishakuwa na kibali cha Mungu unatembea katika baraka za Mungu. Kibali cha Mungu kinageuza laana kuwa baraka ndani yako. Kibali cha Mungu kinageuza mikosi kuwa ushindi ndani yako. Ukiwa na kibali mwambie jirani yako omba upate kibali kutoka kwa Mungu. Mwambie jirani yako omba kibali kutoka kwa Mungu. Naomba masaa haya nikupe faida chache za kibali. Faida ya kwanza. Kibali kinakusaidia Mungu kuhusika maishani mwako. Kuhusika na maisha yako. Kibali Mungu anahusika. God is involved. Anakuwa involved kwenye maisha yako. Mwanzo 39 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa misili akamnunua mikononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko bwana akawa pamoja na Yusufu hebu sema bwana akawa pamoja na Yusufu hebu sema bwana akawa pamoja na Yusufu ninakuombea bwana awe pamoja na wewe ninakuombea bwana awe pamoja na biashara yako Ninakuombea Bwana awe pamoja na ofisi yako. 
ninakuombea Bwana awe pamoja na watoto wako. Bwana awe pamoja na ndoa yako. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya Bwana wake yule Misri. Ukisha kuwa na kibali maisha yako yatastawi. Unajua kuna watu hapa Bwana Max. Mambo yao hayastawi. Mambo yao hayastawi. Kuna mtu yuko hapa hastawi. Maisha yake ni yale yale. Toka kanisa la Kirumba lilipoanza ujenzi mpaka leo tunaweka vio. Maisha yake ni yale yale. Yaani kuna mtu hapa hastawi. Hebu jaribu kujitazama, unastawi. Jaribu kuangalia biashara yako inastawi. Toka umeianzisha, umezalisha matawi mangapi nje ya mkoa? Je, mtaji wako umeongezeka kiasi gani? Unajua kuna watu wa wastawi. Bwana alikuwa na Yusufu. Kumbuka, Yusufu akiwa Misri hakuwa na rafiki. Hakiwa Misri hakuwa na ndugu. Akiwa Misri alikuwa mtumwa. Hakiwa Misri alikuwa ametelekezwa. Lakini kwa sababu alikuwa na Bwana alistawi. Ukiwa na kibali hauhitaji connection ya mtu, unahitaji connection ya Mungu mwenyewe. Ukiwa na kibali hata kama una rafiki katika jiji la Mwanza, utastawi. Ukiwa na kibali popote watakapokupeleka, utastawi. Hata wakikutoa hapa, wakuhamishie wale wafanyakazi mliojiliwa. Uhamishiwe huko unakojua wanakojua wao ambako hauna yeyote maadam una kibali Mungu atahusika na maisha yako utastawi utastawi na kama mambo yako hayastawi rudi nyuma tafuta kibali cha Bwana tafuta kibali cha Bwana Tafuta kibali cha Bwana. Naomba niongee na wahubiri wenzangu. Kama mahubiri yako ni yale yale miaka yote, tafuta kibali kwa Bwana. Kama haustawi, tafuta kibali kwa Bwana. Kwaya. Kama hamstawi, tafuteni kibali kwa Bwana. Kuja nikwambie kitu. Yeyote aliye wa Mungu lazima azae matunda. Kuna mtu amenielewa? Yeyote aliye wa Mungu lazima azae matunda. Yusufu akastawi. Kibali kinakufanya ustawi. Kibali kinakufanya ushaini. <laughs> Kuna watu wastawi. Cheo ni kile kile. Watoto wadogo wanakuja wanamuovateki. Watoto wadogo wanakuja, hao wanapanda, wanaenda. Yeye yuko pale pale. Yule ulianza naye biashara, sasa hivi anaagiza mizigo kutoka nchi zingine. Wewe bado unaagiza pale pale. Mwambie Bwana akupe kibali. Omba kwa Mungu akupe kibali. Ili ustawi. Nami magoti naomba Mungu anipe kibali ili nistawi toka ulipoanza kujenga mpaka leo imekuchukua miaka mingapi jirani yako ameshahamia ameshaweka mpaka paving wewe bado uko hapo hapo omba bwana akupe kibali ili mungu awe involved ausike na maisha yako mungu alimfanya yusufu kustawi faida ya kwanza faida ya pili ya kibali faida ya pili ya kibali faida ya pili ya kibali ni hii kibali cha Mungu 
kinakupa fursa ya kuwa bora zaidi kuliko wengine inakupa fursa ya kuwa bora zaidi kuliko wengine mwanzo na moja mwanzo na moja mstari wa 37 mpaka mstari wa na moja mwanzo na moja mstari wa 37 mpaka na moja Biblia inasema hivi neno hilo likawa jema machoni pa farao na machoni pa watumwa wake wote farao akawaambia watumwa wake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake farao akamwambia Yusuf kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote hapana mwenye akili na hekima kama wewe basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu Ebu sema utakuwa juu ya nyumba yangu. Ninakuombea Bwana akufanye kuwa juu. Ninakuombea Bwana akufanye kuwa juu. Ninakuombea Bwana akufanye kuwa juu. Biashara yako iwe juu. Mambo yako yawe juu. Unajua inafika mahali mtu kutoka gerezani. Unajua? Can you imagine? mtu aliyevaa nguo za wafungwa aliyevaa nguo za wafungwa asiyekuwa na baba wa kumwekea dhamana asiyekuwa na mama wa kumletea hata chakula asiyekuwa na ndugu yuko katika nchi ya utumwa alafu yuko gerezani nakumbuka nilienda gereza moja linaitwa shimo la tewa Geleza inaitwa shimo la tewa liko Mombasa Nilipoingia kwenye hilo gereza yule mkuu wa gereza akawaambia wafungwa leo tumetembelewa na mchungaji kutoka Tanzania Kuna dogo mmoja ambaye mama yake ni mshiriki wa pasiansi Mama yake alikuwa anajua mtoto alishakufa Kumbe dogo alikamatwa yuko geleza shimo la tewa miaka saba. Dogo aliponiona tu akanifata akaniambia Mungu ni mwema sana. Leo nimekutana na mtanzania. Sikumbuki namba ya simu ya ndugu yangu yeyote ila mama yangu ni msabato anaitwa fulani anasali pasiansi Nenda umwambie nimehukumiwa miaka kumi na tano na sasa ni mwaka wangu wa saba Niliporudi Tanzania nikaenda kwa yule mama pale pasiansi Nilipomweleza zile habari yule mama alilia machozi Kwa nini kumbe walikuwa wamebakiza wiki mbili wagawe nguo ya kwamba mtoto amekufa Sasa Yusuf yuko gerezani utumwani utumwani <laughs> faida aliyokuwa nayo alikuwa na kibali cha Bwana anaamiwa tu haya Yusufu Yakobo huyo ni mkuu wa gereza anaita Yusufu Yakobo mara ya kwanza Yusufu Yakobo dogo wewe sio ndio Yusufu Yakobo eh mbona anaitwa leo unaitwa dogo akiwa amepigwa upaa wake sio kama alikuwa ananyolewa vipara enzi hizo mimi sijui ila najaribu kutumia magereza ya Tanzania dogo amenyolewa upaa wake amevarishwa mavazi ehe mkuu wa gereza ndio mimi chuchuma chini ehe ndio mimi mkuu eh dogo sikiliza unaitwa na mfarume unadhani mawazo gani yalikuja kwake kunyongwa asante sana wazo la kwanza naenda kunyongwa Kumbuka kilichompeleka gerezani ni kulala kusingiziwa kulala na buke wa bosi wake. Dogo anaambiwa unaitwa na mfalme. We unadhani ni kitu gani kilikuja akilini mwake? Mzee ametuambia kunyongwa. 
Dogo anaambiwa sasa badilisha mavazi haya yakifungwa. Vaa mavazi yako. Dogo anavaa. Sasa hiyo Biblia ijasema hii ni magoti anachomekea. Dogo anaenda alipofika kwa mkuu wa giliza dogo anaambiwa tumesikia wewe unaweza kutafasiri ndoto mimi mfalme nimeota ndoto dogo akamwambia nipe muda nizungumze na Mungu wangu wenye kibali hawakurupuki wenye kibali wanabai time haleluya ukisha kuwa na kibali katika hali yoyote hautafanya maamuzi kama moyo wako haujawa na amani wenye kibali hawakurupuki wenye kibali wanaomba muda kwanza ndipo wafanye maamuzi wenye kibali naomba niongee na mtu leo wafanyakazi wanakukimbia kwa sababu unakurupuka kufanya maamuzi Ndiyo maana biashara yako kila siku haieni. Hata wale wa maana umewafukuza kwa sababu hujapata time ya kuuliza kwa Bwana. Si kama kuna mtu ananielewa. Natamani Mungu akupe kibali. Yusufu akasema nipe time. Hata Daniel the same. Hata Daniel vivyo hivyo. Wakati mfalme Nebukadineza amemuita hakukurupuka wenye kibali hawakurupuki usikurupuke kwa maneno ambayo umeambiwa usifanye maamuzi kwa yale uliyoyasikia chukua muda kidogo tenga muda kidogo tenga muda kidogo chukua muda kidogo uliza kwa Bwana anaweza akawa mfanyakazi <laughs> Magoti achana na hiyo sentence. Nashukuru nimeiacha. Hebu sikia. Dogo alipotoa tafasili ya ndoto. <laughs> pale pale. Dogo akajisemea hivi. Mzee, tafuta mtu mwenye akili. Wenye kibali hawana kimbere mbele. Wenye kibali wanasubiri wakati wa Bwana. Wenye kibali huwa au wajitambulishi. Wenye kibali huwa wanataka Mungu awatambulishe. Wenye kibali huwa wana matangazo mengi ya biashara zao. Wenye kibali wanaacha Mungu mwenyewe atangaze biashara zao. Oh haleluya. Dogo akamwambia sasa mzee tafuta mtu mwenye akili asimamie haya niliyokueleza. Acha mimi nirudi zangu gerezani. Farume sasa Biblia ijasema haya ni magoti Farume akamwambia dogo tulia <laughs> tupate wapi mtu kama huyo dogo unadhani mwenye akili yuko wapi kama sio wewe lakini Farume mimi ni mfungwa tu dogo sikiliza haijalishi wewe ni mfungwa lakini ndani yako kuna kitu ambacho Mungu amekiweka oh listen to me my dear brothers and sisters haijalishi Watu wamekufanyia nini? Maadam una kibali utatokeza. Maadam una kibali utatokeza. Haijalishi watu wamekusemaje. Haijalishi umewekwa kwenye geleza la aina gani. Haijalishi pale ofisini watu wamekuchongea mambo gani? Saa inakuja. Mwenye mamlaka atasema tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama huyu kutoka gerezani kuwa waziri mkuu pasipo kufanya kampeni. Kutoka gerezani kuwa waziri mkuu pasipo kutafuta kura za wajumbe. Si kama kuna mtu ananielewa. Mungu akupe kibali. Mungu akupe kibali. Mnamfahamu dada mmoja anaitwa Esther. Esther alipewa kibali. Hakuwa na baba wala mama, alilelewa na mjomba wake anaitwa Mordecai. Alikuwa ni binti yatima. 
baada ya vashti kuvuruga mfalume auswero anatafuta mke wa kuoa wakaletwa mabinti kwenye interview na mtoto yatima asiyekuwa na connection naye pia akaingia kwenye interview maana mwana kibali <laughs> yani ukipata kibali umepata password ya ushindi ukipata kibali unapata password ya ushindi popote utastawi lolote utakalo fanya litafanikiwa Najua ni kukutana na Mkristo anakuambia magoti sipati usingizi. Na ni Mkristo na pembeni ameweka Biblia kitandani. Kabisa anakuambia magoti si lali. Kuna mmoja alinitext jana. Akaniambia magoti amka uniombe. Ni hivyo amka alfajili. Nikakuta meseji yake amenitumia saa nane. Moyo ni nikasema yani huyu mama mimi kabisa niache usingizi niamke ni muombe kweli nikaambia mama njia za kulala kwa amani omba kibali kutoka kwa Bwana malaika watakuja kukubembeleza ukiwa na kibali hata ukiwa ndani ya gereza utalala usingizi petro akiwa amefungwa gerezani amefungwa mikono na vikosi vinne vinne vya askari wamemzunguka usingizi akaupata mpaka malaika wanakuja kumwamsha dogo amka yani ukiwa na kibali hakuna changamoto itakayo kutawala bali baraka zitakutawala ukiwa na kibali hautaongea negative issues you will speak positive issues if you have god is favor your mind you will change from negativities kukutoka kwenye mambo yasiyowezekana kwenda kwenye mambo yanayowezekana ukiwa na kibali hata kupanga kwako hautapanga kwa kuangalia una shilingi ngapi utapanga kwa kumwangalia Mungu wako ni mkubwa kiasi gani si kama kuna mtu ananielewa Esther mtoto yatima alienda pale akachanganywa na wasichana wenye wazazi wenye connection kilichotokea ni nini mwenye kibali ndiye aliyekuwa malikia yule yule ambaye alikuwa hana connection yule yule ambaye alikuwa hana connection ndiye huyo huyo mfalme akamchukua sikiliza acha kuteseka kutafuta watu wa kukusaidia yuko Mungu kwa ajili yako acha kuongea lugha mama wangu angekuepo leo nisingekuwa hivi nilivyo acha kulalamika yani mimi kwa kweli najuta kuolewa na huyu mwanaume huyu mwanaume ni mbuzi tu ni vile tu ni babangu ndio alichukua mali mapema. Ah ah, achana na hayo, tafuta kibali. Mungu aingilie ndoa yako. Huyo mbuzi unayemdhani ni mbuzi atakuwa the best husband kwenye maisha yako. Tafuta kibali. Pata kibali pale ofisini kwako. Ninakuombea upate kibali pale ofisini kwako. My dear brothers and sisters Sijui mnanisikiliza mkiwa wapi. Lakini nachotaka kukwambia ni kwamba ukisha kuwa na Mungu, mali fulani Paulo anasema, kama Bwana yuko upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Nani atakayekuwa juu yetu? Tatizo letu sisi hatujakubali kibali kutoka kwa Bwana. Hebu sikiliza. Esther akachomoka Ukienda kwenye interview naomba niongee na wale ambao bado mnafanya interview. Ukienda kwenye interview. <laughs> Usianze kupigia simu wale wanaokaa kukufanyia interview. Omba kibali kwa Bwana. CV yako hata kama haina qualification damu ya Yesu itafunika. Damu ya Yesu itafunika. 
utatoka gerezani na kuwekwa juu utatoka chini utatoka chini chini kabisa chini kabisa chini kabisa mzee konya ninajizuia sana kutoa shuhuda zangu na naomba Mungu anisaidie nisizitoe unajua kuna umri ukifika usemisemi yote jamani bwana asifiwe sana sasa hivi nimekuwa mtu mzima. Sisemisemi ila tu utambue ya kwamba ukishapewa kibali. Hivi unajua kibali? Kibali, hivi unajua kibali? Ah, nikupe jambo la tatu la kibali. Kuna mtu anantazama kama kengele. Nimebakiza dakika kumi uende nyumbani ukale. Kibali kina kusaidia kupata watu watakao kusaidia kupata faida kwenye maisha yako kibali kitakusaidia kupata watu watakao kusaidia upate faida kwenye maisha yako kibali kitakusaidia naomba niongee na wale watu ambao mmejiajili na mnafanya kazi na watu wale mwenye, wenye makampuni yenu wale wenye biashara unaduka una nini moja ya changamoto ambayo watu wanapitia kubwa ni watu wa kuwasaidia nilikuwa niko <laughs> nilikuwa niko sehemu moja inaitwa Suswa wale watu wa Kenya mnapajua Suswa Suswa ni Kajiado Kajiado huko nilikuwa kwenye retreat ya wakina mama walikuwa wamenialika wakina mama sasa wale wa mama nikagawa karatasi nikagawa karatasi sasa unatakiwa nihubiri kwa wanawake nikagawa karatasi nikawaambia sasa andikeni mnatamani ni waombe nini na mnatamani nifundishe nini Ndiyo alikuwa maswali yangu mawili Nikagawa zile karatasi Nilipokuja kuzisoma asilimia sabina tano ya wale wa mama walisema tufundishe njia nzuri za kupata mabinti wa kazi Kuna mtu amenielewa? We mwanaume unaweza usielewe? Moja ya kitu kigumu kinachotesa wa mama ni binti wa kazi. Kupata binti wa kazi. Ndio maana unashangaa mtoto wako analelewa na mabinti saba ndani ya mwaka mmoja. Kuna mtu ananielewa? Kupata watu. Kupata watu wa kukusaidia moja ya kitu kinachowatesa wa Afrika leo ni kupata watu wa kusimamia miradi yao. Yaani mzee Mkonya unaweza ukawa na mawazo makubwa. Ukawekeza hela lakini watu wakakudisappoint. Watu moja ya kitu kinachowatesa watu ni kupata watu wa kukusaidia kupata faida. Naomba leo nikwambie hivi, ukiwa na kibali, Mungu mwenyewe atakuletea watu. Ukiwa na kibali, Mungu mwenyewe atakuletea watu. Isaya 43. Isaya 43 na ule mstali wa 4 Isaya 43 na ule mstali wa 4 Biblia inasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani macho ni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako nitatoa watu kwa ajili yako 
na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako hebu sikia ukishapata kibali Mungu atakuletea watu Mungu atakuletea watu Sikiliza wa mama acheni kutumia hii njia ya kutafuta mabinti wa kazi njia mnayotumia ni hii ya simu alo unampigia ndugu yako aliyeko kule masanza kona alo eh kuna kasichana kokote uka mwanza la saba kana mwelekeo eti eh kapo hapa hebu niletee kanisaidie usitafute binti wa kazi hivyo hivi unajua binti wa kazi ni wa muhimu kuliko mdogo wako uliyetoka nae tumbo moja kwenye malezi <laughs> wa kwanza ni baba wa pili ni mama watatu ni binti wa kazi Hii unajua Elida Bona Max Muda anaotumia binti wako wa kazi kukana watoto wako ni mwingi kuliko wewe unaotumia kukana watoto wako Huyo mtu utamtafuta kienyeji Huyo mtu utamtafuta kienyeji kweli Hebu sikia Mama ele ni waiti kwenye kitabu kiletu Adventist Home. Anatufundisha ya kwamba malezi ya mtoto yanatengenezwa kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka mbili Na chochote ambacho mtoto anakipata katika muda huo hata kiondoa hata atakapokuwa mtu mkubwa. Sasa huo ndio muda ambao mtoto wako anakaa na binti wa kazi. Binti wa kazi anamfundisha nini mtoto wako? Na huyo binti wa kazi unamtafuta kienyeji. Baada ya muda ndio wale wazazi wanasema magoti, mtoto wangu alipofika sekondari tabia zikabadilika. Zilibadilikaje? Unasahau kuna binti ulimleta nyumbani. We unadhani ukiwa kazini alikuwa anamfundisha mambo gani? We unadhani ukiwa kwenye biashara binti wa kazi alikuwa anamuelekeza mambo gani? Je, unadhani walikuwa natazama nini kwenye TV? Wewe ukiwa kazini, Yesu mwenyewe alipotafuta wasaidizi aliamua kukesha ndugu yangu. Aliamua kukesha kuwatafuta watu wa kumsaidia. Aliamua kukesha oh magoti hao watu wanielewi. Mungu wakati anamtengenezea Adamu msaidizi cha kwanza alimpa usingizi Adamu. Ya kwamba Adamu lala ni kutengenezewa kukusaidia unapotafuta wa kukusaidia omba msaada kutoka kwa Bwana unapoanzisha kampuni omba Mungu akupe wafanyakazi pia unapopata mradi omba Mungu akupe watu wa kufanya nao kazi pia nadhani wale mtakao kuja jioni hapo nitagusia sana na nitawapa mbinu za kufanya moja wapo namna ya kumtolea sadaka msaidizi wako namna ya kutoa sadaka U, yani ukitaka ustawi lazima bwana akunyanyulie watu watu fetifu mnamfahamu mwanamke mmoja anaitwa Mariamu mama yake Yesu Mariamu nenda ukasome kwenye biblia yako sitakusomea kwa sababu ya muda Mariamu mama yake Yesu alipopata ile mimba kumbuka alipata kibali Alipata kibali machoni kwa Bwana. Akapata mimba. Mzee Pemba wewe ni daktari unajua. Unajua kanuni za watu kupata mimba. Nimefurahi kumwona Dr. Kironzo. Ndiye anajua zaidi nadhani kuliko hata Pemba. Kwa sababu ndio anadili na mambo ya wakina mama. Namna mimba inavyopatikana. Ya kwamba ni mwanamke na mwanaume wakikutana mimba inapatikana. Lakini hii ya Mariam inapatikana kwa uwezo wa roho mtakatifu mzee pemba hebu chukua unajua mzee pemba usisome biblia tu kama biblia va viatu vya baba yake mariamu va viatu vya mjomba wake mariamu ghafla tumbo ndio hilo mariamu mbona tumbo anakwambia dadi hujui roho hujui kuna roho <laughs> Mzee Konya, hiyo sentence utaikubali kwa binti yako. Pamoja na kusoma kwako Biblia. Kwa hiyo maisha ya Mariamu hayakuwa mepesi. Kumbe 
unaweza ukapata kibali na bado ukapata changamoto. Kuna mtu ananielewa lakini sikia ukiwa na kibali changamoto yoyote utakayoipitia ni saizi yako. Magoti tunatuambia nini? Kuwa na kibali si sababu ya kutopata changamoto. Utapata changamoto lakini changamoto yoyote utakayoipitia ni saizi yako. Jambo la kwanza, jambo la pili ukiwa na kibali na umepata changamoto Mungu atakuletea watu watakao kusaidia kupata faida Luka sura ya pili mstari wa 36 mpaka 39 Mwanamke mjane hakutoka Ekaruni akawa anamuombea Mariam mpaka mtoto alipozaliwa ndio yule mama akatoka Ekaruni Alikuwa mwaminifu kwa ajili ya Mariam hakutoka ndani ya hekalu omba Mungu akupe mtu ambaye biashara ikishuka mnashuka naye biashara ikipanda mnapanda naye biashara ikipita kwenye misukosuko mnapita naye biashara ikipita kwenye neema mnapita naye sio tu wale watu ambao wao wako aftamane Omba Mungu akupe watu ambao hata ukimwambia ya kwamba jamani mwezi huu mshahara utachelewa bado watabaki kuwa waaminifu kufanya kazi bila kuwa na hofu. Yule mama alikae Karuni hakutoka ndani ya hekalu mpaka Mariam alipozaa mtoto. Ukishapata kibali, ukishapata kibali. <laughs> Hautatumia nguvu faida ya mwisho leo hautatumia nguvu kufanikiwa hautatumia nguvu hautatumia nguvu hautatumia nguvu hautatumia nguvu hivi unajua bwana max ibrahim alikuwa analala masaa nane. yale masaa yanaoruhusiwa kiafya wewe leo unalala masaa mangapi bwana max Je, ni kweli leo tunapata ile time ya masaa nane kulala? Chale. Chale. Are you sleeping eight hours? Unaingia kitandani saa sita, unatoka kitandani saa kumi. Ibrahim hakuteseka ila alikuwa tajiri. Yaani ukishapata kibali unabonyeza bata ni tu, unanyeshewa mvua ya baraka. Unanyeshewa mvua ya baraka. Mambo yako yanaenda tu. 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 Yaani utumii nguvu. Unajua kuna watu hapa jamani wako bize but bize for nothing. Yaani kuna mtu yuko bize mpaka muda wa kula hana lakini ana madeni kila mahali. Utakufa na vidonda vya tumbo kula wewe. Kula. <laughs> kula. Bwana atakuletea baraka. Yaani kuna watu hapa hawapati hata muda wa kula. Hawapati, yani wako bize. Sasa waulize, huo ubize wako una faida gani? Sana umefanikiwa kupata chombo cha usafiri. Unajua kuna tofauti ya gari na chombo cha usafiri. Na wengi hapo nje mmepaki vyombo vya usafiri. Sijaona magari hapo nje. Kuna mtu ananielewa? Ah, Hamjanielewa. Naomba niulize swali hili. Wangapi mliwahi kufika Botswana? Botswana mama yule pale. Pale Botswana mwaka huu kuna matajiri kumi wa Afrika wametolewa mwaka huu. Mmoja wale matajiri ni Adventista msabato. Mwaka jana alikuwa namba sita. mwaka huu amekuwa namba nne. Kampuni yake imekuwa namba nne. Ni Adventista msabato. Mimi nimewahi kufika Botswana. Niliposhuka airport. 
niliposhuka airport Bona Max nikashangaa napokelewa na gari aina ya hama ulikuwa ni mwaka mbili na kumi na moja nikapokelewa na gari aina ya hama eh bas nikaingia Ndiyo mara yangu ya kwanza kukaa kwenye ndege sehemu inayoitwa business class Ndiyo mara yangu ya kwanza Ndiyo mara yangu ya kwanza kulala hoteli ya nyota tano Jamani duniani hapa kuna watu wanaishi na wengine wanaishia Mimi nakwambia Duniani kuna watu wanaishi wengine wanaishia. Sasa we utajiweka upande upi? Unaishia au unaishi? <laughs> Jamani hoteli ya nyota tano ina raha zake. Jamani hiyo inayoitwa business class kwenye ndege kuna raha yake. Na mimi magoti nikapata hiyo ofa. Niliposhuka nikawekwa kwenye hoteli ile hoteli ilikuwa ina gorofa 14 ilikuwa ina gorofa 14 nikawekwa gorofa ya tatu. siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu. Mm. mbona kwenye hii floor hii, hii gorofa namba tatu. niko peke yangu kuanzia gorofa ya kwanza ya pili ya nne na huko watu wamejaa hii mbona niko peke yangu tu kila ninapotoka niko peke yangu. Eh, nikaenda kumuuliza dada wa pale mapokezi. Dada, mbona nalala mwenyewe hii floor? Akanambia, "Eh, pasta, kwani hujui?" Nikaambia, "Haka." Akaniambia, "Hiyo floor unajua kuna vitu viwili kwenye theolojia. Kuna kitu kinachoitwa ordination na dedication." Nadhani mzee mkonya umeelewa. Hiyo floor namba tatu imekuwa ordained. Haijawa dedicated. Imekuwa ordained ya kwamba imetengwa rasmi kwa ajili ya kanisa. Wahubiri wote natamani uende Botswana hivi karibuni. Wahubiri wote wanaokuja hapa kwa ajili ya kanisa wanalala bure wanalala bure oh jesus jesus wewe hapa tu hapa haya niachane na wewe hebu sikia <laughs> huyo mtu ndiye namba nne kwa utajiri Afrika Nikamuuliza pasta pasta huyo mtu naomba nimfahamu ni yupi akanambia magoti sitakwambia ngo ila ijumaa ijumaa njo kanisani utamuona njo kuanzia saa saba mchana utamuona bas na ni mtu ngoja niwaambie kitu unajua vinye thamani havina kelele visivyo na thamani vina kelele sana Yaani siku zote mzee Mkonya, jamani mnisamee Mkonya na Pemba ni wazee wangu hawa. Hawa ndio waga wananikemea hata nikikosea. Nyie wengine ngoja tu niwaje. <laughs> mzee Mkonya na Pemba wakikutana na jambo langu lazima wanipigie simu hata kama ni sanane za usiku. Na Mungu awabariki sana. Endeleeni kunisaidia. Nafungua mlango na kwa wengine pia munisaidie. Mkiona kuna mahali na kuchemsha munisaidie kwa nini? I want to go to heaven. Hebu sikiliza. Vyenye thamani havina kelele. Visivyo na thamani vina kelele. Bwana Max, nikupe tu mfano wa kuvukia da, 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 na ni akili tu ya kuvukia barabara. Ukichukua sarafu. Sarafu za 2000 ukaweka mfuko huu. Ukachukua noti za 2050 ukaweka mfuko huu, ukatembea. Ni mfuko gani utapiga kelele? Hata kanisani wanaambia watoi wana kelele. Ila watoaji ah wanachotaka ni kuona madirisha yamewekwa. 
wanachotaka ni kuona nyumba ya Bwana imepata air condition. Hebu sikia. Ijumaa nikamuomba dereva anipeleke. Na nikawa natumia hiyo gari inaitwa Hama. Na nikaambiwa ni gari ya huyo mzee nayo pia Alisha itoa kanisani. Hama. Do you know how does he Hama cost? Akaitoa kwa ajili ya kanisa. Wahudumu wa kija wanaitumia hama you know we are talking about hama do you know hama my friend hebu sikia ijumaa <laughs> nilipofika kanisani nikaenda kwenye majira ya saa tisa nikakuta nika gari tatu zimepaki kumbe ni yeye na mke wake watoto wake na wafanyakazi wachache wanadeki kanisa wanafagia kanisa wanamwagilia maua wanatengeneza he nikamsogelea nikaambia Eli I'm very sorry akaniambia oh pastor excuse me let me finish this first ngoja nimalize hiki ninachokifanya kwanza ndipo nitakusikiliza mm. sasa nina buku jero mfukoni Nitaendelea kuongea nikasema magoti kaa pembeni. Baba yule akasafisha kanisa. Alafu akanisogelea, akaniambia hivi, najua umeambiwa mengi kuhusu mimi. Ila naomba tu nikwambie, sio mimi, bali ni kibali kutoka kwa Bwana. Akaniambia siku nitakapokufa, nitazikwa kwenye eneo ambalo alitazidi miguu sita kwa miguu mitatu. Nitazikwa hapo. Sitazikwa na viwanda vyangu, sitazikwa na mashamba, sitazikwa na majumba, sitazikwa na chochote, ninamtafuta Mungu kwanza. Sikilizeni mistari hii, alafu tuingie kwenye maombi. Mstari wa kwanza upo kwenye kitabu cha Zaburi. Mithari, mithari 23. Mithali 23 mstari wa 4. Mithali 23 mstari wa 4. Biblia inasema usijitabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Acha kuzitegemea. Mungu alitupa akili tuzitumie, hakutupa akili tuzitegemee. Si kama hiyo sentensi imeielewa. Mungu alitupa akili tuzitumie, hakutupa akili tuzitegemee. Ukitegemea akili kupata utajiri, utajitabisha. Ukimtegemea Mungu na ukatumia akili, hautajitabisha. Kuna mtu amenielewa? Wengi leo tunatumia tunategemea akili kufanya kazi zetu atumtegemei Mungu. Ndio maana ni ngumu hata wakati mwingine kufanya kazi za Mungu. Ukiambiwa toa zaka, toa sadaka. Watu mnawaza nikitoa maisha yataendaje? Usitegemee akili mtoto wa Mungu. Mtegemee Mungu. Nimeona leo Elida Mbasa hapa ameongea mpaka nikawa namuonea huruma kuhusu kumalizia ujenzi wa kanisa siku tukimjua huyu anayetupa kibali oh, tutaweka vioo ndani ya siku tatu nilifundisha sehemu moja inaitwa Nyamira kule Kenya Nyamira si, sio mjini ni sehemu ya mashambani niliwafundisha wale watu juu ya kumjua Mungu walinunua gari ya mchungaji ndani ya sabato moja wakatoa 1 million Kenya shillings unajua 1 million ya Kenya ni zaidi ya milioni 18 tukiwa same moja inaitwa Ronkai Central nilipowafundisha watu niliwafundisha somo tofautisha baraka na mafanikio Nilipowafundisha watu wakajua kutofautisha baraka na mafanikio. 
Jumapili iliyofuata walibomoa kanisa wakamjengea Mungu kanisa lenye maana. Ukizitegemea akili utapata tabu sana. Kalikiwa. Ukimtegemea Mungu utakula kwa raha. Utakuwa kama kijiti kilichopandwa kando kando ya mto kitakachozaa kwa wakati wake. Si kama kuna mtu ananielewa. Ninaongea kibali mstari wangu wa mwisho Isaya 48. Isaya 48 na ule mstari wa 17. Isaya 48 na ule mstari wa 17 Biblia inasema Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi Mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishae ili upate faida Nikufundishae ili upate faida nikuongozae kwa njia ikupasayo kuifuata Ukitaka kupata faida omba Mungu akufundishe. Kuna watu hapa mambo yenu ni hasara tu. Una elimu lakini elimu yako ni hasara. Una hela lakini hauna maisha. Una ndoa lakini hauna furaha. Una watoto lakini hawana faida kwako. Unajua ni kwa nini? Kibali cha Mungu hakijaonekana ndani yako. Kibali cha Mungu kikipatikana Mungu atakufundisha kupata faida. Hauta hautasikiliza yale anayosemwaga ya kwamba ukianza na kuku wawili wataongezeka saba e, utafanya nini ukilima matiketi maji eka moja utazaa mara mia <laughs> Achana na hayo rudi kwa Bwana. We are prince and the princes of God sisi ni watoto wa mfalme si kila kazi utaiomba wale mnaofanya tenda za ujenzi kuna kazi zingine Mungu atakuzuia atakwambia hii ukiipata itakuwa kazi kuimaliza achana nayo chukua hii hapa itakupa faida si kila biashara anayofanya mwenzako na we utaiga Mungu atakufundisha ya kwako itakayo kupatia faida. Hautachukua mkopo utakao kutesa, utachukua mkopo utakao kusaidia na wewe kukopesha. Unajua mzee Mkonya, mkopo sio shida, shida ni deni. Kuna tofauti ya mkopo na deni. Mungu atakufundisha kupata faida.